ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വയറും ഫാറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി പേർ പല രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചിലർ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് നേരം പട്ടിണി ഇടയിലുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ നോൺ വെജ് എല്ലാം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതൊരു ശരിയായ മെത്തേഡല്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷണ രീതി അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാമോ അത്രത്തോളം ഫാറ്റ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മസിലുകൾ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മസിലുകൾ അവിടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫാറ്റ് കുറയണം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ തന്നെയാണ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അനുവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് അതായത് മാക്സിമം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഷുഗർ നമ്മുടെ ശരി നമ്മൾ ബ്രെഡിലേക്ക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിലുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിലുകൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എനർജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്ത സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നെയ്യുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അത് ഓരോ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റാ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകളുണ്ട് മിക്കവാറും പേർക്ക് ഇത് വയറും ചുറ്റിലുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ മറ്റു ചിലർക്ക് താടിയിലായിരിക്കാം കാലിലായിരിക്കാം കയ്യിലായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജം എത്ര കലോറി ഊർജം അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എത്ര നമ്മൾ ചിലവാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകളുടെ അധ്വാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചിലവാക്കി ഈ ബാക്കി അതിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന അകത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ചിലവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഊർജം അത് ആ ടൈ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യ സമയം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്രെയിനിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സമയമാണ് അത് എനർജി ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് നെയ്യായിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നെയ്യായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയറുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കേരളീയർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളീയർ മിക്കവാറും എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം നാല് നാലും അഞ്ചും നേരമൊക്കെ മിനിമം നൂറ് നേരമെങ്കിലും അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന കേരളീയർ വളരെ കുറവാണ് ഇനി എന്തിന് ഈ നമ്മളുടെ പൂർവികാർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ആർക്കും ഫാറ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് വിടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഒന്നും ഒന്നും ഒരു ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ അത് ചിലവാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ മസിലുകൾ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് അത് അധ്വാനിച്ച് ആ ഫ്യൂവൽ ആ ഇന്ധനം ചിലവാക്കിയിരുന്നു ഈ ചിലവാക്കാതെ നമ്മൾ അതേ ഭക്ഷണ രീതി അതിലുപരിയായിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലവാക്കാതെ അതായത് ഭൂരിഭാഗവും ചിലവാക്കാതിരിക്കുകയാണ് ആ ചിലവാക്കാത്ത ഊർജമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വയറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേരളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും അടങ്ങിയിര
ചിക്കനും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മറ്റും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നോൺ വെജിൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം കഴിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അത് അല്ല എന്നാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നെയ്യുടെ ഭാഗമോ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറേ ഫാറ്റാവും പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ കേരളീയർക്ക് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയറുണ്ടാകുന്നത് അരി ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അരി ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരി ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്ലൂക്കോസാഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീ ഷുഗറായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസാഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ആ ഷുഗർ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് പല രീതിയിലും സ്വീറ്റ്സായ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ചായയിൽ പഞ്ചസാരയും ഐസ്ക്രീമും അങ്ങനെയുള്ള ജ്യൂസിലുള്ള മധുരവും എല്ലാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പലതരം സ്വീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷുഗറാണ് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റാവും ഇതെല്ലാം ഒരേ ഭക്ഷണ ഒരേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചിന്തനം നമ്മൾ നമ്മുടെ മസിലുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചു ആ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ആയിരം കലോറി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എക്സസൈസ് വഴി ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആയിരം കലോറിയിൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് ഫാറ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം അതേസമയം നമ്മൾ അത് അത് എക്സസൈസിന് ശേഷം നേരെ പോയിട്ട് അരി ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കിയ ഊർജം ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ വളരെ വിരളമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഫാറ്റ് കൂടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ചുരുക്കാമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുക സ്വീറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് കേക്ക് ലഡു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള സ്വീറ്റ്സും അത് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാവോ ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്രത്തോളം കുറച്ചോ അത്രത്തോളം ശരീരത്തിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ഊർജം റീഫില് ചെയ്യുകയില്ല തിരിച്ച് റീഫില് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ അതായത് മീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയോ ഫിഷോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് ആകുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് എക്സസൈസ് രീതിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും നമുക്ക് ആ എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ ഡമ്പിൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മസിൽ പവർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ചെല്ലണം ആ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സഹായം നമുക്ക് ശക്തി ആ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉപദ്രവമല്ല ഉപകാരമാണ് വയർ കുറയ്ക്കുവാൻ അത് അത് എളുപ്പമാർഗമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ സി തുടങ്ങിയ വിറ്റാമിൻ ഘടകങ്ങൾ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നോൺ വെജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അരി ഭക്ഷണത്തിലോ ലഭിക്കില്ല റോ ആയിട്ടുള്ള വേവിക്കാത്ത പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗങ്ങളിലുമാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുറച്ച് അതിനുള്ള രോഗികളായിട്ട് മാറും അതുകൊ
ഏറ്റവും ശരി മത്സരം അടുത്തു വരുന്നിടത്തോളമാണ് ഫാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ട സമയം ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനും ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളം സാലഡ്സുമാണ് ധാരാളം സാലഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് നേരവും സാലഡും ചിക്കനും അല്ലെങ്കിൽ സാലഡും എഗ് വൈറ്റും കഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റ് കുറയുന്നു ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് ഓരോ ദിവസവും വളരെ പെട്ടെന്ന് 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 മാറി വരുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽ ക്ലിയറായി ക്ലിയറായി വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മത്സരത്തോട് അടുത്ത് വരുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറഞ്ഞ സാലഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിന് നോൺ വെജ് നോൺ വെജും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അല്ലാതെ മറ്റു ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കുക ആ ക്ഷമ കാണിച്ച് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഇത് ബാധകമാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വയറ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം മാക്സിമം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക മാക്സിമം ഫൈബർ ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ ഫുഡ് കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാക്സിമം അകത്തി നിർത്തുക അതിൽ കേരളീയർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ കേരള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കേരളീയരാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചൈനീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും നോൺ വെജ് ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചൈനയിലും അല്ലെങ്കിൽ വിയറ്റ്നാമിലും ഒക്കെയാണ് അവരെല്ലാം എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും നോൺ വെജാണ് കഴിക്കുന്നത് അവിടെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരാണ് ആണ് ഫാറ്റ് വയറി ആടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല സ്വീറ്റ്സും അരി ഭക്ഷണവും ധാരാളം കഴിച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം അകറ്റി നിർത്തുന്നുവോ വയർ കുറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ വയർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കരുത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതിൽ സാലഡ്സിൻ്റെ അളവും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും മാക്സിമം ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇനി നോൺ വെജ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നോൺ വെജ് കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിറയെ ഫ്രൂട്ട്സും സാലഡ്സും കുറച്ച് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിച്ചാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടും അപ്പോൾ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ വെജ് വിട്ടിട്ട് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കടല പരിപ്പ് പയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയും വയർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അവരും അരി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി വിട്ട് നിൽക്കണം മറ്റ് ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കണം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ